গুড মর্নিং বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো তোমাদের আশীর্বাদে আমরা ভালো আছি এবং আমাদের পরিবারে সবাই ভালো আছে এখন থেকে ব্লগটা শুরু করলাম এখন করে দিতে পারছি হচ্ছে পনেরো দশটা আর বিকি হচ্ছে চা ছাতু খেয়ে বেরিয়ে গেল আজকে তো শনি শনি শনিবার আজকে আমাদের নিরামিষ আজকে তো ডালিয়া করা হয় নাই তো কাকিমণি হচ্ছে গতকাল হচ্ছে শাক দিয়েছিল লাল লাল শাক দিয়েছিল তো সেটা হচ্ছে বেছে রেখেছি ফ্রিজে রেখে দিয়েছিল মা গতকাল তো ওটা ফ্রিজ থেকে অনেকক্ষণ আগে ঘুম থেকে যখন উঠেছি তারপরে বের করে রেখেছি তারপরে সব কাজকর্ম করলাম করে টরে ওটাকে শাকটাকে বেছে ধুয়ে কেটে রেখেছি হয়ে গেছে ওদিকে এখন তারপরে আর কি রান্নাবাড়ি হয় তো তার আগে হচ্ছে আমি একটুখানি এডিট বাকি আছে এডিটে একটুখানি সেরে নিই গোটাটা হবে না কারণ গতকাল রাত্রেবেলায় তোমাদের বলেছিলাম যে ঘুমিয়ে পড়বো তো সত্যি একটুখানি মোবাইল দেখে নি একটুখানি মোবাইল দেখে তবে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ওটা না দেখলে না হয় হ্যাঁ ওটা অভ্যাস আর কি তো একটুখানি দেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তো কিছু করা হয়নি তো এখন একটুখানি এগিয়ে রাখি আর বাদ বাকিটা পরে করা যাবে তো চলো সারাদিন ভিডিওটা দেখতে থাকো আশা করি আজকে ব্লগটা তোমাদের ভালো লাগবে সঙ্গে থাকো পাশে থাকো নমস্কার বন্ধুরা আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আমরাও ভালো আছি তো আজকে হচ্ছে শনিবার ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে আগে নিলাম সবজি সবজি নিয়ে এসে ভাত বসিয়েছিলাম ভাত হয়েও গেছে আর ওখানে বসিয়ে দিয়েছি শাক লাল শাক ওটা আমার যা দিয়েছিল কালকে তো রিয়াকে বলে রেখেছিলাম রিয়া কেটে ধুয়ে রেখো ও কেটে একদম ধুয়ে টুয়ে রেডি করে রেখেছে আর আজকে তো শাকে রসুন দেবো না যেহেতু আজকে নিরামিষ শাক করেছি শুকনো লঙ্কা আর কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি হচ্ছে আর সবজি নিয়েছি দেখাচ্ছি তোমাদের চলো দেখাই সবজি নিয়েছি যে ফুলকপি দিয়ে কাটছে ফুলকপি আলু ভাজা করব আর এখানে যে ঘরে একদম রসুন পেঁয়াজ বাড়ন্ত রসুন নিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ নিয়ে নিয়েছি পটল আলু আর হচ্ছে এখানে ধনে পাতা আর এই যে কোয়াশ আর একটা মূল্য রেখেছি এই যে এই যে এই হচ্ছে সবজি রেখেছি তো চলো হবে ফুলকপি আলু ভাজা আর মূলা দিয়ে মুগ ডাল করব চলো মুগ ডাল তো পছন্দ করে না রিয়ার বাবা আমি যাব আমার প্রেশারের ওষুধ আনতে যদি হয় তাহলে একটু কলার ডাল নিয়ে আসবো আর না হলে মুগ ডালই করে নেব তো চলো দেখতে থাকো তো এই যে এখানে লাল শাক বসিয়ে দিয়েছি তোমাদেরকে তো বললামই এটা আমার যা দিয়েছিল কালকে রাত্রেবেলা জল রেখে দিয়েছি আর এখানে ফুলকপি আলু ভাত দিয়ে নিয়ে তো বন্ধুরা এই যে এখানে ডাল বসিয়ে দিয়েছি মূল্য দিয়ে আর এই যে ফুলকপি আলু ভাজা করছি গাজর আর পটল দিয়ে তো এই যে বন্ধুরা আমার ফুলকপি আলু ভাজা হয়ে গেল আর এই যে এখানে ডাল হচ্ছে তো দেখলেই তোমরা মা হচ্ছে রান্না করলো ডাল আর হচ্ছে ভাজা তো আমাদের সকালে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে সকালে খাওয়া দাওয়া করে মা রান্না হয়ে গেল তো এবারে হচ্ছে কি করব ও মা তো সকালবেলা ভাত খায়নি কারণ হচ্ছে গতকাল বাবা হচ্ছে খিচুড়ি এনেছিল সেটাকে ফ্রিজে রেখে দেওয়া হয়েছিল তো সকালবেলা আমি বের করে রেখেছিলাম মা একটু করে খেলো খাওয়া দাওয়া করে মা হচ্ছে এবারে চলে গেল ওষুধ আনতে বাবার ওষুধ একটা শেষ বাবার ওষুধ শেষ মারও একটা ওষুধ শেষ প্রেশারের ওষুধ আর কি তো ওটা আনতে গেলো আর এইদিকে বাদ বাকি যেগুলো কাজকর্ম আছে সেগুলো আমি এখন করে নিব আছে না শরীরটা কেমন ঝিমানো ঝিমানো লাগছে ভালো লাগছে না কিছু মানে সকাল থেকেই মানে স্নান করলে মনে একটু ফ্রেশ লাগবে না না ভালো লাগছে না শরীরটা তো যাগে তো মা ওদিকে গেছে আমি তাড়াহুড়ো করে যেগুলো বাদ বাকি কাজকর্ম আছে বাসন টাসন সেগুলো সব কিছু করতে থাকি তারপরে আজকে একটু মাথায় শ্যাম্পু দিব শ্যাম্পু দিয়ে তারপরে স্নানে স্নান করে পূজা দিয়ে পূজার ঘরে ঠুকে যাবো ঠাকুর ঘরে গেছিলাম বাজারে রান্না সেরে রিয়া হয়তো বলেছে তোমাদের আর আমিও বলেছিলাম আমরা প্রেশারের ওষুধ আনতে যাবো তো এই যে আমরা প্রেশার ওষুধ এনেছি আগে নিত একশো নব্বই টাকা দাম বেড়েছে দাম বেড়ে হয়েছে পুরোপুরি দুশো টাকা তো একটা খেয়ে নিই এই এতটুক পনেরোটা ট্যাবলেট দুশো টাকা হ্যাঁ হ্যাঁ দাঁড়াও আসতেছি
আর এটা হচ্ছে বিকে চুল ইয়ার বাবার জন্য এনেছি একটা দামি হচ্ছে ভিটামিন ওষুধ দিয়েছিল ওটা খেয়ে পায়ে ব্যথা ব্যথা কিছুই কমে না শুধু মানে প্রত্যেকদিন খেয়ে যায় তো আমি বললাম কি ওটা বাদ দিয়ে কিছুদিন বিকে চুল খাও তো দেখো তো তো এই বিকে চুল খেয়ে ওই যে হাঁটুতে যে ব্যথাটা ছিল বসতে উঠতে ব্যথা লাগতো হ্যাঁ ঠিক মতো বসতে পারতো না পা ছড়িয়ে দিয়ে ভাত খেতো হুম তো এটা মানে দশটা করে তিনবার আনা হলো এটা নিয়ে তো ওই কুড়িটা ট্যাবলেট খেয়ে কমেছে হাঁটুর ব্যথাটা তো ওই যে আজকে আবার নিয়ে আসলাম দশটা দশটা পঁচিশ টাকা নেয় তো চলো বৌমা ডাকছিল যে আজকে রান্না করবে না বাপের বাড়ি চলে যাবে তো চাল ভিজিয়েছিল তো বলছিল যে মা তোমাদের ফ্রিজে জায়গা হবে নাকি তাহলে চালটা রেখে দেবো তো ওই যে অফ করে দিয়ে আবার যে চাল ওর ফ্রিজে রেখে দিলাম ওর চালটা কালকে রান্না করবে যেটা হচ্ছে কথা একজন বলেছ যে মাছের তেল আর মাছের মানে নাড়ি ভুড়ি কোনটা বুঝতে পারো না ওই তেলের সঙ্গে নাড়ি ভুড়ি থাকে ওটাকে এনে নাড়িগুলো টেনে বের করে ফেলতে হয় হ্যাঁ টেনে বের করে তারপরে ভালো করে ভালো করে ধুয়ে 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 আনতে হয় আর ওটা আলু পেঁয়াজ কিংবা বেগুন আলু পেঁয়াজ ধনে পাতা কাঁচা লঙ্কা এগুলো দিয়ে রান্না টমেটো এগুলো দিয়ে চচ্চড়ির মতো করলে খুব ভালো লাগে খেতে এটাই হচ্ছে কথা তো যদি আর একদিন নিয়ে আসি আমি বেশি আনি না মানে কোনো সময় হয়তো যা দেয় মাছ আনলে মাছের সঙ্গে ও করে যদি না করে তাহলে আমাকে দেয় আর সেদিনকে তো তোমাদেরকে বললামই আমি নিবই না মাছওয়ালা জোর করে দিয়ে দিল তো এত ভালো ছিল তেলটা একদম তিতা ছিল না একটু তিতা হয় তেলটা একটু তিতা হয় কিন্তু যার যেটা স্বাদ মাছের তেলের তিতাটাই স্বাদ হ্যাঁ ভালোই লাগে সেদিনকে একদম তিতা ছিল না তাই আমরা বলা বলি করলাম আমি আর রিয়া যে ভাগ্যে সেনেছিলে মা রিয়া বলল হ্যাঁ জোর জবস্তি করে দিল আমি নিবই না হ্যাঁ তো নিয়ে আসলাম আমাকে বলেও দিল যে দিদি ফ্রিজে দুই তিন দিন রাখবে ডিপ ফ্রিজে কিছু হবে না তাতে রেখেছিলাম যাই হোক ভালোই হয়েছিল খেতে আর আর দিন যদি নিয়ে আসি তাহলে কি করে মানে ধুয়ে নাড়ি বের করে ফেলতে হয় তোমাদেরকে দেখিয়ে তারপরে করব চলো তো অনেক কথা বলে ফেললাম এখন বাদ বাকি কাজ সারি রিয়া স্নান করতে গেছে স্নান করে এসে ও পূজা দিবে আর আমি অন্য কাজ করব তো বন্ধুরা তোমাদের দেখিয়ে দিয়ে আজকে কি কি রান্না করেছি এই যে মুগ ডাল করেছি মুলো দিয়ে আর এখানে হচ্ছে ফুলকপি আলু ভাজা আর এটা ভাত থালাটা হচ্ছে এর মধ্যে ফুলকপি আলু জল থেকে তুলেছিলাম ওই জন্য থালাটা ধুয়ে এখানে রেখে দিয়েছে এটার মধ্যে ভাত খাওয়া যাবে আর হচ্ছে এই যে চাল ধোয়া প্রথম জলটা রেখে দিয়েছি এটা দেবো লাউ গাছের গোড়ায় ফুল গাছের গোড়ায় আর এখানে মার আছে দেখি যদি রেখে দিতে পারি তো বাসি করে কালকে লাউ গাছের গোড়ায় দেবো তো চলো এটা নিয়ে যাই লাউ গাছে দিয়ে আসি কারণ লাউ গাছের ওখানে ছাওয়াই আছে কোনো ব্যাপার না রোদে নেই তো দেওয়া যাবে চলো দিয়ে আসি লাউ গাছটা দেখো এখানে কোথায় যেন ভাজ হয়ে একদম হিলে পড়েছিল সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি তারপরে এই যে এখানে আবার বেঁধে দিলাম ভালো করে হবে না মনে হয় লাউ গাছটা মনে হচ্ছে যা তো এই যে আমার পূজা দেওয়া হয়ে গেল তো এই যে আমরা এই ঘরে খেতে বসে পড়েছি টিভি দেখতে দেখতে শাক আলু ফুলকপি গাজর দিয়ে ভাজা ডাল আর হচ্ছে সাথে আছে পাঁপড় ভাজা এই যে মার ভাত আর ওই ঘরে হচ্ছে বাবা খাচ্ছে তো দুপুরে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে খাওয়া দাওয়া করে এই যে জামা কাপড় এখন তুলে নিয়ে ঘরে চলে যাব এই যে কয়েকটা জামা কাপড় এইখানে মেলা হয়েছে কারণ আজকে আর সেরকম রোদও দেয়নি তো যেন মারগুলো ওখানে মেলা হলো এটা তো হচ্ছে সকালে ধুয়ে দিয়েছিলাম এখনও একটু এই যে গলাটা ভিজা ভিজা আছে এটা হচ্ছে ঘরে মেলে দেবো তো হয়ে গেল এবারে ঘরে গিয়ে একটুখানি রেস্ট করব আর এগুলো তো হচ্ছে দিদিদের তো চলো 
গুড ইভিনিং বন্ধুরা তো এখন ঘড়িতে পাচ্ছি হচ্ছে পৌনে সাতটা তো এই যে আমি চা বসিয়ে দিয়েছি ওদিকে বিকেও চলে এসেছে তো দিদিভাই ফোন করেছিল ঘুরতে যাওয়ার জন্য ও যে দিদিভাই ফোন করছে তো তোমাদেরকে যে বললাম দিদিভাই ফোন করেছে ও ফোন করে বললো যে রেডি হ যাবে হচ্ছে মানে ধুপগুড়ি ময়নাগুড়ি এদিকে যাবে তো যাকে আমার চাও হয়ে গেছে এবারে চা আমি একটুখানি খেয়ে আর বিকিকে দেবো মাকে দিব তারপরে রেডি হব তো রেডি হই তারপরে তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে তো এই যে রেডি হয়ে পড়লাম এই চুড়িদারটা পরে নিলাম আর বিকিও রেডি হয়ে গেছে এই যে ওর যে ড্রেসটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে দিদিভাই ভাই ফোটা দিয়ে দিয়েছে ও আজকে এটা পরে নিল দিদিভাই এসেছিল কখন যেন আসলো এই পাঁচটার দিকে মানে এসেছিল তোমাদেরকে তখন বলতে বলে গেছিলাম পাঁচটার দিকে এসে তারপরে ওর জন্য এইটা আর দাদার জন্য ওই যে একই খালি কালার আলাদা ওই যে তো ও আজকে এটা পরে নিল তো চলো দিদি ভাইরাও চলে এসেছে ওদিকে বেরানো যাক চলো তোমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাব টাটা মা থাকো যাই হ্যাঁ কি গো ওটা কি ওটা তুমি যে তখন দেখাইলা এই পোশাক খাইলে পরে সারা জীবনে অন্যের অভাব হয় না
ওদিকে তো আমরা ওই পূজাটা দেখে আসলাম হাতে হাতে পা ব্যাত হয়ে গেছে এই যে কুটিও বসে পড়েছে বিকিও বসে পড়েছে ওই যে দিদি ভাই আর দাদা ভাই আরও অনেকটা দূর যেতে হবে হেঁটে হেঁটে দেখো কত ভিড় এখন আমরা এখন হচ্ছে আমরা আছি ধুপগুড়িতে দেখি কতক্ষণে যাব এখনো বহুত দূর চল কিরে চল ও যাবে না থাকবে চল কোলে কোলে নিয়ে যাই চল কোলে উঠবি হ্যাঁ কোলে উঠবি আর দিদি ভাই ঘুম পাচ্ছে সবাই হাইতে তাও দেখো কোথায় ছিলাম আর কত দূর দেখো তাহলে ঘুটির মাথা কাটা হয়েছে তো ছিলে এখানেও কি ভিড় গো আমরা খেতে চলে এসেছি কি হয়েছে দিদি হাসি তো কেন কি হয়েছে এটা বেশি বই যে কত বড় ফুকা দেখো বুঝো না তুমি কি জানি 
কালকে সকাল সকাল চলে আইসো দাদা ভাই চলে আইসো ও আচ্ছা ও তো তারপরে গুটি কয়টা ওই একটা হ্যাঁ ওই গুটি টাটা এখন চারটা বাজে চারটা বাজে চারটা পৌনে চারটা পৌনে চারটা আরে ও ঠিক ঠিক করতে ও যাব ঘুমাবো তারপরে ঠিক আছে তাও তাড়াতাড়ি চেষ্টা করো টাটা তো ওদিকে দিদি ভাইরা চলে গেল এখন ঘড়িতে পাচ্ছে হচ্ছে পৌনে চারটা রাস্তা পুরো ফাঁকা ওই যে বিকি যাচ্ছে হচ্ছে তো আজকে চলো আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি তোমার সাথে ভালো থেকো সুস্থ থেকো আবার আগামীকাল তোমাদের সাথে দেখাচ্ছি নতুন একটা ভিডিওর সাথে তো আজকের জন্য টাটা গুড নাইট তোমার সাথে ভালো থেকো সুস্থ থেকো